ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ವೇತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿ ಟಾಕ್ ಹೈಫೈ ಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಲೇಖಕಿ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇವರು ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಅನಂತ ನೋಟ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಬರೆಯುವಂತಹ ಲೇಖಕಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು ಓ ಮನಸ್ಸೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರು ಇವರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆ ಅದೊಂದು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಹಾಡು ಹೌದು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಯಶೋಮತಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಶೋಮತಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ವೇತ ಮೇಡಮ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೇ ಬೀರಿರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮನೆ ಮನೆತನ ಕುಟುಂಬ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇರಿರೋದೆಲ್ಲೂ ತುಮಕೂರಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕ ಸಾರಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಅದು ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಮಕೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆ ಕರ್ಕ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಜಗತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಹೌದು ಹೌದು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಈಗ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗೂಗಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದರೆ ನಾವು ಓದಂತ ಅಂದರೆ ನೈಂಟೀಸ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ನಾವು ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮೂಲತಃ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡು ಅವ್ರ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಇವ್ರ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನಮಗೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ವಾತಾವರಣ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ನಾವೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ವಿ ಒಂದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ಬಾಲಮಿತ್ರ ಚಂದಮಾಮ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ತಂದು
ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೋತೀರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದ್ದರು ನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬೆಳೆದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕನಸುಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಣಕೋತಾ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂದರೆ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತಾವು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೊಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಒಡನಾಟ ಶುರು ಆಯಿತು ಹೇಗಿದ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಂಬಲ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೈಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೀಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸಣ್ಣದು ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು ನಾನು ಬೀಳ್ಸಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅವಳು ತ್ರಿಶಾಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರೋದು ಎಚ್ ಎ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಕ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋದು ದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಲಿಯೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ಳು ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನನಗೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಭಯ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೈ ಚಾರ್ಜ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನೋ ತೊಗೋ
ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದಷ್ಟು ಕವಿತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕತೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಡೋದಷ್ಟೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷ ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಹಾಂ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಶಿವು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ದಿನ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೌಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅವತ್ತಿದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದುಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫೈಲೆಲ್ಲ ಇದು ಏನೋ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅದು ಕದರಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಇದರೊಳಗೆ ಫೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದು ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿರೋದೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನನಗೊಂಥರ ಹೋಮ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯೇ ಆಫೀಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಹೋಮ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಸಮೀಪ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಆಯಿತು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಂಗೆ ರವಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಯಾರು ಏನು 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 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗ ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೀಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ನನಗಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೋದ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ರವಿ ಸರೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನೋ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ
ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನನಗೆ ರವಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಾಗ ಕಾಸ್ಪಾದ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಪಾದ್ ಬಹಳ ಚನಪ್ರಿಯ ಅವರದ್ದು ಬರೆದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಚೇಂಬರ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತ ಇದ್ರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ತಾವೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ದನಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಓದಿದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಯು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಚ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಥಿಂಕೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಆಚೆಗೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರಲ್ವಾ ಇವರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕವಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಏನು ಹಿಂದಿ ತರ್ತಾರೆ ಉರ್ದು ತರ್ತಾರೆ ತೆಲುಗು ಕವಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳು ಯಾಕಂದರೆ ಏನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ದಾಟಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರನೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಡ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾ 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 ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರೊಂದು ಚೂರು ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಹ್ಞೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಡೇ ಇದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ನೈನು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಕಾಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಮೀ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೊತೆಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವೇದಿತ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅವರೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ he used to tell his personal things personal things antandre vicharagalna maatadta hogtare ha hage anta various subjects adu idu adu anta enu illa limitations illa bere bere tara subjects alla maatadta hogtare avaga ontara interested develop aagta hogutte e how e
ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಸಿರು ಹಸಿರು ನೆರಿಗೆ ಲಂಗದ ಹುಡುಗಿ ಇಂದ ಅವರು ಏನು ಪ್ರೇಮ ವಂಚಿತರಾದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ರು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಕಿ ಹೌದು ಸೊ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿರುವುಗಳಿದೆ ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ನನಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ದೇವ್ರು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇವರು ಹುಡ್ಕೊಂಡೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಕರ್ಷಣ ಆಕರ್ಷಣೆನ ಅದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರು ನಾನು 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 ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದಪ್ಪ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಸ್ಗೂ ನಿನಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಂತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಭಾವನೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದು ಇರ್ತದೆ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಖಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರಿಗೊಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ರಾಕಿ ಕಟ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮು ಸೊ ಅದೇನು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಳು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ನೀನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀನಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಬಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂಥರ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥವರು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೌನನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತೋ ಏನೋ
ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅವ್ರೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನನಗೆ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದು ನೀನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಇಳಿಸೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯು ಏನು ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದಾದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಒನ್ ನಾನು ಒಂದು ಪುಟದ್ದು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬರೀ ನೀನು ಕೀಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಥರ ಆಮಿಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಓಲೈಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರು ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೌದು ಆ ಥರನೇ ಶ್ರಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಅವ್ರು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಥರದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಆ ಥರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲೈಫ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವರು ಹೇಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಎದುರಿಗಿದ್ದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಷ್ಟು
ಎಷ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮದ್ವೆ ಆದವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಪ್ಪ ಲೈಫನ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಣಗಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೈಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ರವಿ ಬಿಡಗೆರೆ ಇಸ್ ಎ ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೌದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಬಟ್ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನಾಗ ನಾ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏ ಮನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಮಾಷೆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಲಿರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚನ್ನ ಚನ್ಸಂದ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೇನಾಗತ್ತಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಂಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಳದ್ದು ಲೈಫ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ವ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಶತ್ರುಗಳು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಕಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಮುಖ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿನ ಹೀರೋ ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದು ಅವರವರ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕರೆಸಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ದೇವ್ ನಿಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡು ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೇನೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಂ ಹೌದು ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆದರೆ ಮದುವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಇವರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಪೋಸಿಷನ್ನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಹುಡುಗಾಟ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶೀ ವಾಸ್ ಶೀ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ತಂದೆ ತಂದೆ ಸೊ ಶೀ ನೋಸ್ ಏನೇನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ನನ್ಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಹಾಗೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅನಿ ಥಿಂಕ್ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇತನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅನಿವ
ನನ್ನನ್ನು ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದೇನು ಬೇಜಾರಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದಂತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಫೇಮ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸುಖವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೇನು ದೈವ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಇದು ಇದು ಮೀರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಆ ಥರ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಹೌದು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರಿಸೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಗಾಳಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ರವಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಒಂದು ರಾಕ್ ಥರ ಇದ್ರು ಅವರು ಯಾರು ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಎಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೀನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸೆ ಪಡ್ಬೇಡ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬಟ್ ಒಂದಿನ ಇದೇ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಬಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನನಗೊಂಥರ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಂತ ಎಂಥ ಜಗಳಗಳೇ ಬಂದ್ರೂ ಬೇಸರಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೇ ತೆಗಿತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಏನಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಿಮವಂತ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಿಮವಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿರೂಪ ರವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಜ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೇಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಮವಂತನ ಪ್ಲಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಮಗುನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನನಗಿದ್ದಂಥ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ಮಗುನ ಏನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ
ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಮವಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಬದುಕು ಮೇಡಮ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿಮವಂತ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಜ ಹಿಮವಂತ ಹಿಮವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರ ಆದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನು ಈ ಭೂಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದ ದಿನದ ತನಕ ರವಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಅವರ ಮಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ರೇರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅದು ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ನಾವು ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮ ಅಂತು ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದಾಂಡೇಲಿದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿನೇ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮರೀನ್ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಇದು ಅದು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟದ ದಿನದಿಂದನೇ ಒಂದು ಪೊಟ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ ಈ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದುರಿ ಈ ಮರಿಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನ್ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಮ್ಮನಿಗಿರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ತಂದ್ಕೊಡೋದು ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿನೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರವಿ ಸರ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ತಾವು ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಎರಡು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನು ವಾಸನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಮವಂತಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವನು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದನೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯ್ಯೋ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರ ಸ್ಟಾಫ್ನೇ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಉಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ದಿನ ನನಗೇನು ಇಷ್ಟನೋ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟಾಗಲಿ ಒಂಬತ್ತಾಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಮವಂತ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಜ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಹಿಮವಂತ ಈಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರೋ ಮಗ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅವನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಈಗಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಮವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಿಮವಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿರೂಪನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊರಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಕೂಡ ತಂದೆ ಇಲ್ದೇನೆ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ರವಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಡಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಈಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಮನಸ್ಸು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಆದಷ್ಟು ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಬೇಸರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಸೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು ಏನಿದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅದು ಹೇಗೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ದಾಂಡೇಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರವಿ ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಊಟ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಲಗಿದವ್ರು ಮಲಗಿದ ತರಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾತ್ ನಿಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಾತೆ ದನಿನೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಬಾಸ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಮತ್ತೆಯಾರೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬರ ಹೇಳ ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋದವ್ರು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆವಿ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾವು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಗಿಳಿಯ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಜನೀಶ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋತೀವ
ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಳಗಾಂಕರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಆ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಕದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಥರ ನೀವು ಕಳೆದೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಾರ್ದೆ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರೇನು ನಿಂತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಮೀರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳದ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ದಂಗೆಯ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಾವಪ್ಪ ಮಂದುರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೋಜ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತು ಹರಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರನೇ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಯೂಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹಂಗೆ ನೋಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕೊನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಜಮೀನು ತಗೋತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಆ ನರಸಿಂಹನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ನರಸಿಂಹ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಬಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಮೀನಿನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ ನರಸಿಂಹನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಧ್ರುವ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಇವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಂಥ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಚಾಪೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಇದ್ದೇ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೋ ನಂದು ಏನು ವರ್ಕು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೀ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮರ ಆ ಥರ ಆಗೋ
ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂತೆಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓ ಮನಸ್ಸೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಚದ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪದೇ 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 ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ದೇವರು ಆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಟ ಇದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ದಾಟಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಕನಸು ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೌದು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋಮಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಗೆದ್ದು ಬಂದಂಥವ್ರು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಆಲೋಪಿ ಸಡನ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಏನೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಸೊಗು ಅವ್ರ ಮಾತು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ಕ್ಷಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ನರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಥ್ರೀ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದು ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಥರ ನಿಂತು ಹೌದು ಹೌದು ಏನೇ ಆದರೂ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ಪಾಪ ಅವರು ತುಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಷ್ಠುರಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರಿವ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಾ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಿದೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಸುಂದರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯನೋ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಬರವಣಿಗೆಗಳೇ ಏನಿತ್ತು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ
ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ನೇರ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಮಠಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಥರದ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಿ ರಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವ ಅವರು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿತನ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ ಇದೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅದೇ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಹಾಯ್ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರದು ಅವರು ಈ ಏನ್ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಂದಿದೀವಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಅತ್ತಾರೊಂದೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಸರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಆಸ್ತಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಲದ ಮರ ತರ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೊರಗ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾಭವನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೌದು ಈಗ ನೋಡಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಏನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಚಂದದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಏನು ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೆಳಗೆರೆ ಜಾನಕಮ್ಮನವರು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾವ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮರೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಅಂಥವರ ಒಡನಾಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾಭವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಆದ್ರ
ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನು ಏನೋ ಹಲವಾರು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಒಂದೇ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ಸೊ ಬರವಣಿಗೆ ನನಗೆ ಅಂಕಣ ಕಾರ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆ ಏನೋ ಥಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೂರಾರು ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಂಗೆ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ದಿಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಹಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋ ಹಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಅದು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆನ ಉದುರಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿನಗ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಅದೇನೆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೊಂದ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಮೋಹನಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಬರೀಬಾರ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಮತ್ತೆ ರವಿ ಬೆಳಿಗೆರೆ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಮಾಳವಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಇವ್ರದ್ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹರಟೆ ದೊಡ್ಡ ನಗು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕೊರಗಿತ್ತು ಈ ಸ್ನೇಹ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಒಂಥರ ಫ್ರೆಷಿಯಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇನೇನ ವಿರಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಕಣಕಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಶೋಮತಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಈಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದಿರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ವಯೋಮಾನದವರು ಒಂದ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಏಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮಿಡಿಲ್ ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಏಜ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ವಯೋಮಾನದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಷ್ಟೇ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಸೊ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅಂತ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಗು ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಬೊಗಸೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹ ವಲಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬರವಣ
ಯಶೋಮತಿ ಬೆಳೆಗೆರೆಯವರ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ರವಿ ಮೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬೆಳಗು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿ